President, jeg takker statsråden for svaret. Et ikke veldig overraskende svar. Det er mye gjenklang her av den interpellasjonsdebatten vi hadde for et år siden. Og etter min oppfatning, den samme uviljen til å faktisk gå inn i de store menneskerettighetsproblemene som Etiopia opplever. President, det er ingen stor overraskelse at man kan si at bistanden virker i Etiopia. De har, som jeg også sa i min interpellasjon, hatt stor fremgang på mange indikatorer. Nå er jo også litt av problemet som mange peker på, at nettopp fordi Etiopia er så viktig for gjennomføringen av tusenårsmålene, så ligger vestlige donorer ganske lavt når det gjelder menneskerettigheter og Etiopia. Nettopp fordi man vet at Mele Senavi tidligere har boykottet vestlige givere når man har begynt å stille for strenge krav om menneskerettigheter, for eksempel knyttet til lokalvalgene i 2007. Og president, i fjor i august så stilte jeg et skriftlig spørsmål til statsråden om de avskjønningene som kom frem fra BBC og Bureau of Investigative Journalism om at etiopiske myndigheter skal ha nektet å fordele mat og nødhjelp til landsbyer der opposisjonspartiene står sterkt. Og i sitt svar så sa da statsråden at «det er viktig at de nye påstandene i BBCs reportasje undersøkes», og at han «i samarbeid med andre land vil se nærmere på hvordan vi kan bidra til at dette skjer». Spørsmålet er hvilke konkrete skritt utviklingsministeren har tatt for å faktisk undersøke om disse påstandene er riktige. Så, president, vil jeg bare undersøke en ting som slår meg når jeg hører svaret fra Erik Solheim. Hvordan er det mulig å så til de grader kalle et land for imponerende for en suksesshistorie, når man på den ene siden har store fremskritt på det økonomiske og sosiale området, men på den andre siden opplever stadig sterkere grad av brudd på menneskerettighetene. Utviklingsministeren nevnte ikke tvangsflyttingsprogrammene med ett ord i sitt svar, noe som altså rammer 1,5 millioner mennesker, stort sett urbefolkning, som tas fra levebrød, som sulter, der det begås vold og overgrep fra vepnede styrker. Det nevnes ikke med ett ord i hans svar. Og for meg er det uforståelig at man kan kalle et sånt land for en suksesshistorie og imponerende. Ja, på mange felter har det gått bra, men det kan ikke være sånn at det tromfer brudd på menneskerettighetene av en sånn art som vi ser i Etiopia. Mitt spørsmål er egentlig hvor grensen går. Når setter man for alvor foten ned? for et regime som vi bruker ca. 200 millioner kroner i året til, direkte i stat-til-stat-penger, som altså er et resultat av at Mele Senavi etter hvert nekter nesten alle internasjonale organisasjoner å operere i landet.